for the first time ever watafiti wetu wameweza kufika hatua sasa ya kupata aina ya maharage ambayo inaweza kuwa processed tumekaa miaka mingi sana as you know miaka mingi bila kuzalisha wenyewe nchini hapa maharage ambayo yanaweza kusindikwa lakini hili leo tunalo lishuhudia hapa ni kwamba watafiti wamefika hatua ambayo wamezalisha mbegu inayoweza sasa kutupa maharage ya kusindika hebu fikiria tu kwamba kwa miaka yote maharage yote Tanzania ambayo watu wamekutana nayo yako kwenye makopo maharage yanayotumika kwenye hoteli kubwa kubwa za kitalii na nini yote yamekuwa ni maharage ya kuagiza kutoka nje kwa sababu ya tunayozalisha hapa ndani yalikuwa hayawezi kusindikwa lakini sasa watafiti wetu wa chuo hiki cha hapa Seriani chuo cha Uyore na chuo cha kule Maruku Kagera wamefanya utafiti wa pamoja wamefikia aina hizi tatu za mbegu za maharage ambazo zinaweza kusindikwa lakini sio hivyo tu aina zingine pia sita za walizogundua hapa moja ni hii iliyo nyuma yangu hapa seria ni 15 ambayo pia ina virutubisho hivyo vya zinki na chuma eh, jambo ambalo litatusaidia sana wataalamu wa afya wanajua kwenye swala la vitamins ambazo watanzania wamekuwa na kosa na watumiaji wengine wa maharage kutoka kwetu nchi jirani ya Kenya ni wateja wakubwa wa maharage kutoka Tanzania sasa tukiwapelekea variety hii ambayo ina hivyo virutubisho vya ziada itakuwa ni, 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 ni jambo tumefanya huduma nzuri zaidi kwa umma wa Tanzania na umma majirani zetu. Kibiashara itakuza wigo kwa sababu pia nimeuliza ni na kuthibitishiwa kwamba hata ile tija yani mavuno kwa ekali moja ni makubwa kwa aina hii ya maharage. E, wakati maharage mengine Jessica Sudiri ya Mungu tisini ngapi mavuno yake ni gunia tano mpaka nane kwa ekali moja aina hii ni gunia kumi na nane mpaka ishirini sui na ngapi kwa ekali moja sasa unaweza ukaona uzalishaji ni mara tatu zaidi au mara nne ya ule uzalishaji wa kawaida kwa hivyo mkulima anayelima eka zake mbili akifanya haya e, seriani kumi na tano haya uzalishaji wake utaongezeka mara nne au mara tatu na nusu kuliko anavyofanya sasa hivi na kwa sababu ya hiyo sifa ya ziada alionayo basi atakuwa na mafanikio makubwa zaidi jambo la msingi hapa ambalo nimezungumza na sasa wanaohusika wote katika mnyororo huu wa thamani ni kufanya jitihada kadri inavyowezekana kwamba mbegu hii eh, iingie sokoni iwafikie wakulima haraka iwezekanavyo eh, na iwafikie wakulima sio tu kwa kuwa nayo kwenye warehouses iwafikie wakulima kwa kuwaeleza kwanza kwamba sasa tunayo aina hii ya mbegu itaanza kupatikana mwakani na eh, watu wajiandae kifikra kwamba watahama kutoka uzalishaji ule waliouzoea kwenda kwenye uzalishaji mpya wenye tija na faida kubwa zaidi hii ni hatua ya utafiti sasa lazima tutoke kwenye utafiti kwenda kwenye uzalishaji tunatokaje sasa kwenye utafiti kwenda kwenye uzalishaji ziko mbegu mama ndio za watafiti hizi sasa inatakiwa ipatikane mbegu ya wazalishaji eh? mbegu ya msingi ya wazalishaji. Sasa hiyo ndiyo changamoto iliyopo na nimeelekeza taasisi yetu ya uzalishaji mbegu hasa walichukue hili kama jambo moja la, la umuhimu sana wanalo shamba hapa Arusha. Eh, hili shamba limewekwa pale mahususi kwa sababu ya hali ya hewa na kadhalika na linatumika kuzalisha mbegu za maharage. Sasa kama hii mbegu imepatikana yenye faida kubwa namna hii wajielekeze tu kwamba kwa muda mfupi ujao waanze uzalishaji ili tunapofika msimu wa kilimo mwaka kesho mwaka 2019 wao wamekwisha pata mbegu ili wananchi wa maeneo haya basi waanze kulima maharage haya ambayo yana faida kubwa